problem solving using C programming. This is the first video. Now, we will do the first video. We will do the C programming introduction. We will cover the problem solving C programming. We will do the first part. The first part is problem solving. That is C programming. Now, what is problem solving? Nampak pun real life file, ada problem solving tu mana. Entah, nampak ada problem mana lah, ada enggan solve iya. Adunya, nampak ada enggan yang solve iya. Nampak cahaya, nampak ada satu skill lah, problem solving tu mana. Adu boleh tu ni, nampak ada computer ni kondo problem solve iya ni jele. Apo, nampak ada semua macam problem sen computer ni kondo solve iya macam ni jele. Ayo, nampak ada life file problem sen nampak ada semua macam problem sen computer ni kondo solve iya macam ni jele. Apo, suppose nampak Nampak solve iya, apa nak komputer ni kondo solve iya, apa ni problem mari. Nampak, nampak kita kalau ada thousand numbers ni. Ini thousand numbers ni, sama kan dorang. Ini thousand numbers ada ni. Apa nampak ni engineer jaya. Nampak ada thousand numbers ada ni. Ini first number ada kum, ada orang second number ada, ini third number ada. Ingin ada thousand numbers ada itu dorang tu macam ni. Nampak kita value task kan. Apa ingin lo task? Nampak kita orang komputer ni fast type kerja ni macam ni. Mesin ni. Apo, ingat itu thousand numbers add ya ni lori case beri. Apo, nama kita e task kau computer ni kau ni jeik kian ni jadi fast add jeik. Pasai computer ni onnum tanne jia ni arai illa. Nama lu paraya ni, ada ni lori tu enggane ya jeik ni. Apo, nama lu ipi thousand numbers add ya ni lori kari computer ni enggane paraya. Nama lu ipa paraya ni first number ni kena. Ado ni second number ni kaya ni rendeng gua add ya dora beki ya. Third number ni tu ada ni kita add ya, then fourth tu nombor kita add ya. Inginnya thousand numbers one by one naik itu tu add ini selesa, mana itu result tu nama kita tarik na. Inginnya ni ana nama kita computer ni tu parah ini tu. Pidu boleh, ni kalau step by step by itu problem solve ini ada ni. Ada step by step ni ana nama kita algoritma ni ana parah. Tapi algoritma nama kita English lah ni dia. Apa nama kita parah ni Malayalam tu lah ni yang parah ni orang ni. Apa English lah Malayalam tu lah orang ni nama kita computer itu communicate dia macam ni. Ini komputer ni mana sila bela. Apa komputer ni kau ni tu cegi kena. Ini, nama kita ini kian ada nama kita ini steps ni nara. Ini ini step pak kan nama kita komputer ni ada parainya. Apa ingatnya parainya ni nanti komputer ni mana sila bela. Orang language bela. Ini komputer itu komunikasi ni nanti komputer ni mana sila bela language bela. Apa, adanya main di tarian. Nama kita programming language ni si use ni. Padu boleh orang programming language komputer itu komunikasi ni nila. Orang programming language ni nana si. Now, let's go to the first slide. What is C or why C? Or why we are using C? C is a computer programming language. Now, we will talk about the computer program. Now, we will talk about the computer programming language. Now, first, we will talk about the computer program. Now, the computer program is a set of instructions. A set of instructions that the computer follows to do something. Angin apa raya? Nampak kerja computer program ni orang ber. Ayat computer ni, nampak kita guna set of instructions. Ana, a instructions follow je itu tu computer endo orang task complete. Adi ni ana nampak angin kita guna set of instructions ni ana nampak program ni orang ber. Angin orang program erda mendi nampak kita use orang language ni ana computer programming language ni orang. अब अंक पर याम ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर। अब नम्बर एक कंप्यूटर ने ने उड़े कम्युनिकेट किया ना अंटने। नम्बर एंड दिन की लोरी प्रॉब्लम सॉल्व किया ना ना नम्बर कंप्यूटर ने यूज़ किया। अपन नम्बर एंड तक कारिंग लाने चाहिए ना ना कंप्यूटर ने पा� अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना हमको जस यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर ना वाले मालूम है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर इन्हें वाले अब अदा आना हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना पांगने इल्ला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना सी देन सी इस क्रिएटेड फॉर प्रोग्रामिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम इन दा ना नहीं कर रहे हम हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओके यूज अब आधुनिक वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना यूनिक्स ये यूनिक्स ने प्रोग्राम जी हम वैंडी इट क्रिएट इधर लैंग्वेज है ना सी अब आधुनिक यूनिक्स ने वैंडी क्रिएट इधर इंगिलम आदेन शेषम एल्ला ऑपरेटिंग सिस्टम्स से ले मध्य यूसी हम बच्चम नमल उरी बार डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C programming language developed. That is created. 
അപ്പോൾ ഡെന്നിസ് റിച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബെൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബെൽ ലബോറട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസിലെ ഒരു ലബോറട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ബെൽ ലാബ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി ഡെന്നിസ് റിച്ചി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അതിനിടയ്ക്കായിട്ടാണ് സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടുവിനും സെവൻറ്റി ത്രീയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആ സമയത്താണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ലാംഗ്വേജ് കോൾഡ് ബി അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് നേരെ ഞങ്ങൾ സി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് കെൻ തോംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ബി അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിനകത്തു നിന്ന് അതിനെ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് ബിക്ക് ശേഷം വന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് ദെൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് സാധാരണ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വേർഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സീനെ നമ്മൾ മിഡിൽ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് പറയാറ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക അതേപോലെയാണ് സീയിൽ എഴുതുക പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് പവർഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ സി ഹാസ് ദി സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദി പവർ ഓഫ് എ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണ കുറേ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുക അപ്പോൾ അതേ സിംപ്ലിസിറ്റി സീക്കുണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ കുറേ വേർഡ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അതേസമയം ഒരു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പവർ അതിനുണ്ട് അതായത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് വെച്ച് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അണ്ടർലൈങ് മെഷീനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ സമയമൊന്നും അവിടെ എടുക്കില്ല ഡയറക്റ്റ് മെഷീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സി ലാംഗ്വേജിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആ പവറും ഉണ്ട് അതായത് മെഷീൻ ലെവലിലുള്ള കൺട്രോളിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിയും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പവറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് സീനെ നമ്മൾ ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മിഡ് ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും മിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മിഡ് ലെവൽ മിഡ് ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദെൻ സി ഇസ് എ കമ്പൈൽഡ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഴ്സും കമ്പൈലേഴ്സും സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കമ്പൈൽഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് സിയുടെ പ്രോഗ്രാം ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പൈലറാണ് ദെൻ സി എസ് പോർട്ടബിൾ പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പോർട്ടബിൾ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ സി ലാംഗ്വേജ് ഇസ് പോർട്ടബിൾ ഓർ എ സി പ്രോഗ്രാം ഇസ് പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എ സി പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ബി റൺ ഓൺ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അതായത് ഞാനിപ്പോ
ഇഫ് സം കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ ദെൻ ഫോളോ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് എൽസ് ഫോളോ അതർ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് വേയിൽ നമ്മൾ ഒരു സെലക്ഷൻ ലോജിക്ക് നമ്മൾ എഴുതും അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് വേയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്ററേറ്റീവ് ലോജിക് എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെ റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വൈൽ സം കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറ്ററേറ്റീവ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെലക്ഷനും ഇറ്ററേഷനും ഒക്കെയുള്ള കുറേ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺസ്ട്രക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺസ്ട്രക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ലാംഗ്വേജ് എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺസ്ട്രക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി ദെൻ സി ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയിൽ ഒരു റിച്ച് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് സി ഹാസ് എ റിച്ച് ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഒരു കോളേജ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് കുറേ റിസോഴ്സസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിസോഴ്സസിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ബുക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ സിയിൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറേ റിസോഴ്സസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിക്ക് ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് വയ്ക്കും പോലെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറേ കമ്പോണൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റിച്ച് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ഇത് ഈ ലൈബ്രറി എന്നുള്ള ടേമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിച്ച് ലൈബ്രറി സീക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫങ്ഷൻസ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് സി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി ഹാസ് എ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫങ്ഷൻസ് അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കതിനെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് സീനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പോപ്പുലർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ റിട്ടേൺ ഇൻ സി അത് സി വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പവർ അതിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പോപ്പുലർ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പോപ്പുലർ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയും ബാക്കിൽ സി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അതായത് വിൻഡോസ് പോലെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് യുണിക്സ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ കോർ കോർ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഷാർപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം സീനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസും യുണിക്സും ലിനക്സും പോലെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ കോർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ എസ് ക്യു എൽ ചെയ്തപ്പോൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ അതും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിയിലാണ് അതുപോലെ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പൈലർ സിയുടെ കമ്പൈലർ തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കമ്പൈലേഴ്സ് അതായത് പൈത്തൺ പോലെയൊക്കെയുള്ള ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കമ്പൈലേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിയിലാണ് അതുപോലെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക് ബാക്കിൽ സി ഉണ്ട് അതായത് സി ഷാർപ്പോ സി പ്ലസ് പ്ലസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ
വേറെ കുറേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെയും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാമർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സി എന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ലാംഗ്വേജും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ഒരു സി പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം സാധാരണ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇതായിരിക്കും ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം അത് ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള സി പ്രോഗ്രാമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തും എഴുതാം സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കമൻസ് എന്നാണ് പറയണത് കമൻസ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ സ്ലാഷിനും സ്ലാഷ് സ്റ്റാറിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എഴുതി ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സി പ്രോഗ്രാം ദിസ് പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് പ്രിൻസ് ഹലോ വേൾഡ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ എന്തും നമുക്കിവിടെ പറയാം അത് വെറുതെ ഈ കമൻറ്റ് എന്തിനാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കണ ഒരാൾക്ക് ഇത് എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എഴുതാണ്ടിരിക്കാം എന്തോ അവാം ദെൻ ഒരു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഇനി ഇതിൽ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാം കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുക ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും ദെൻ ഈ റിട്ടേൺ എന്താണെന്നും പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സി പ്രോഗ്രാം കണ്ടാൽ ഇരിക്കുക അഞ്ച ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ തിയറി ആയിരിക്കും പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരുന്നാലേ അത് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലിടാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തിയറി ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വേർഡ്സൊക്കെ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗ്രാമർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസിനെ എഴുതാൻ പഠിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വലിയൊരു കാര്യം പറയാൻ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടൊരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതേ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സി പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ വേഡ്സും അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓ